要再跟我装傻了。要不是这个老太婆，我怎么会被困在这里九百九十九年？你被困了九百九十九年？天天在算，只少不多。那你说的老太婆就是丁人族女皇吗？嗯嗯，呃，聪明，就是他。你们回去告诉他，古月那个老东西，永远不会再回到这里来，让他省省心吧。都一千年了，你该醒醒了吧？哎，李仙人，要不然你先把我们两个放了，因为我们也是被那个女皇困在这里的。我们跟你一样啊，吓唬我，哪有那么容易呀、啊？一摸便知，龙和凤。你要干嘛？皮光肉滑，你不是那个老太婆的虾兵蟹将，你你真的是个年轻人呐。我当然不是什么虾兵蟹将了。刚才是你们俩谁在说是大地皇者？哎，是你是你，在下正是。呃，也不算是，呃，算是个准大地皇者吧。如何来证明呢？这个我证明不了。凭什么要给你证明啊？神器已经找到几个？哎，混蛋，怎么能随便告诉他？你，你，你要是再烦我，我就把你的嘴巴变成鱼的嘴巴，只懂吐泡泡，不懂说胡话。嗯，淘气。现在可以告诉我了吧？古月找到你们了吗？我不知道，为什么？你对我的朋友不敬，我为什么要告诉你啊？嗯，你个怪老头！那你们试一试，被关在这里九百九十九年是什么滋味吧？谁都会怪怪的。好了，我放了你的朋友，现在你可以告诉我了吧？这个。我真不知道啊！又为什么？叫古月的，我真不认识。哎，不，叫胡歌的，我倒认识一个，是村里的万人迷。哎，这个古月到底是何方神圣？为什么那么多人想找他？我在跟你谈古月，你却在跟我谈胡歌呀！天意呀、啊，一切都是天意。古月，就是那个老太婆。一直在等待的心上人，天地初开，洪荒一直流传这样一个传说：人间最美的歌声在北海。当年古月跟我为了这个天地传说，走遍北海每一个角落，为的就是寻找这扣动人心的天籁之音。传说着歌声的主人，更是美绝三界的天下第一美人
生名记。古月跟人鱼成就了天地间最感动的一场梦。那一年，我的好兄弟找到了命中注定的。干嘛？你不是说那三界第一美人就是那个又神经又小气又霸道的？对，是的。很难想象。不啊，我倒觉得她还挺漂亮的，至少比你不知道漂亮多少倍。嗯，这样看来，你这处境，这姻缘也不会有什么好结果吧？天意呀，天意。又是这一句，又往前走，能不能换个样子啊？哼，天意呀，天意，我们真的要告辞？为什么？嗯、天机不可泄露，但古月保证我。一切完成之后，他定会回来与你再次相见。为什么？真的不能说，这是一次秘密的使命，天机不可泄露。你要是不告诉我为什么，就请一千年一万年，我也在这里等你。天都会在北海中心等待着古月，直到一千年之后。他要回来了吗？不要再等他了，他让我带给你一句话，他叫你不要再等他了。我可以等吗？我可以继续等的。听我一句劝，你就算再等上一千年，他也不会再回来。为什么？是不是我变老了？还是我变丑了？还是他不再爱我了？不，你跟以前一样，一样的漂亮。不要乱想啊！那他为什么不回来？我一定要等他回来，我一定要等他回来。你这又是何苦呢？你闭嘴！我被囚禁在这里九百九十九年，九百九十九年都不来救你，太不够朋友了。他的使命比一切都重要，不来也是应该的。可我觉得，连句道歉都不敢说的男人，不是无情就是无义。那是因为你不了解他，他自己知道，他不能再见到敌人族女皇。再见到他，他就永远舍不得离开了。不离开就不离开，爱一个人本来就应该勇敢。爱当然可以让人勇敢，但爱也能让人软弱。就像现在的女皇，一直苦等着古月，也是一种软弱，是吗？不不不，古月这个混蛋的情况不同，她有天命在身，不能耽误，否则。后果不堪设想
了到底什么任务啊？能让自己的兄弟被囚一千年，让自己的女人等上两千年，有那么重要吗？哼，人神魔三界，只有一个人能知道事情的真相，而你只是一个准大帝皇者，所以没有资格问。那好吧，反正我们都被关在这个地方，就等你开口喽。喂，嗯，明日就是七日之期，我们没时间了。放心吧，我不会干等，我自有办法。你的办法呀，还是用我的吧，还是我的骨灰有效吧，该你了。是我，这次全都要靠你了。去帮我把钥匙勾回来，我就让小雪亲你一下。小雪就变了个样子，这个你要好好的检讨一下自己喽。好失误，小雪，失误，小雪，啊，我错了，我错了，大黄，大黄真乖。我们不叫冉翁了。呃，先别管他。对，不用管我。冉翁仙人，其实……我在睡觉，做梦的却是你。什么做梦啊，仙人？想逃走，就是在做梦。什么呀？<笑>是两百六十三。这一千年来，我用了两百六十三次各种各样的方法离开这里。你们看到了？不如躺在这里睡觉来的舒服。肯定有别的办法。哎，对对对，大仙，我们真的要走了。好，好，好，有我们回来再聊啊。再见。哎，我不走了。为什么？因为，如果我们现在这么容易逃出去的话，那人翁仙人怎么会被关在这里九百九十九年呢？哎，我说你小子，还真有点慧根。这是。这外边，就是万尺的海底。就算出去，也是在万尺海底了。嗯，原来巨海就是个万尺的海底监狱啊！哼，你们这两个小子，还真以为我是个傻老头啊？嗯，你又淘气！哎，以我千年的功力，早可以自由的出入这里的每一个地方，可就是没有办法离开这个海。金城，听到没有？金城，金城听得到吗？听见了，是剑霜吗？你们那边情况怎么样了？这边，呃，还好吧？又说谎。剑霜，你听到了没有？我们见过狄仁族女皇了，但是被她关起来了。啊不不不，你别听那偷马瞎说，我们正在想办法离开这里呢。你们千万给我记住，大师兄最后期限就在明天。放心吧，有我准大帝皇者在，没问题的。靠你这窝囊废，就要世界末日了！你们立即入水，务必要寻回失踪的巨海，我一定要找个方法进去。呛到就会上去透气，它要透气呢，就会浮到水面上。嗯，不错，这是个好主意。
。这个办法，我在被关的第一年就用过了。然后怎么着？哎，然后啊，巨海就大把大把大把的吞进海水，这里就被哗哗的淹了三天。那不是还没出去就被淹死了？没关系，因为我是神仙嘛。<笑>哎呀，哎呀！不过，你们两个可要小心喽。哎，哎，仙人，你在这里待了一千年，那空通印你有没有见过？见过，呃，也许没有见过，那要看你为何问。是这样的，我有一个出生入死的朋友，他现在生命危在旦夕，只有空通印才能救他。哼哼，救。或者不救，这一切呀，都在天意。仙人说话总是模棱两可的，不如自己去问。去，嗯，起来。哎哎哎哎哎！疼疼疼疼疼！疼疼疼疼！不想死的话就告诉我，空瞳印在哪儿？我真的不知道，姑奶奶饶了我吧！哎呦，他好像真的不知道，你放了他吧。哎呦，他不说，你就不做。哎呦，我仙仙人。哎呀，好了好了好了好了，空铜印，就是当年古月送给呃那个女皇的一个定情信物，现在就在女皇的手里，你等她具体放在哪儿，就没有人知道了。现在你可以放了那个可怜的家伙了吧？哎，不用，谢谢谢谢谢谢。那我现在去找女皇拿空铜印。就你们两个，还想从女皇的手里拿回空铜印？妄想。哎，让我信任，让我信任。你们信任你，你斩信人后又法力无边，你一定有办法帮我们，对不对？不止，咱们信任高大威猛，也不在现场，一定会帮我们的。对。这个老天要是有眼的话，一定要把你们两个撮合成一对儿。那要是信任你肯做媒的话，我就勉为其难娶了她吧。说什么？那个，行了，行了，行行行行，就你们两个一唱一和，夫唱妇随的，那不用老天撮合，你们俩。也是一对儿，别动！仙人，男人跟男人这样不好吧？嗯，沙文仙人，你这是要干什么呀？哎呀！就是这个方向，这与古月还真的有几分相像啊！真的吗？哎呀呀呀呀！别闹了，继续继续，快！哎呀，还是没有古月当年那么俊俏。放心，我有办法补救。
，别再念了。求之不得，寤寐思服。悠哉悠哉，辗转反侧。才有你等上两千年，现在我终于回来了。你是我爱的姑姑吗？是我朝思暮想的姑姑吗？是我。对不起，亲爱，让你等了这么久。神针啊，那狂头印呢？仙人请。嗯。这就是女皇的房间。是的，女皇还没有回来，她吩咐过，如果您有什么事情，仙人尽管吩咐我们。嗯，没了，你们退下吧。是，仙人。好比我们俩的爱情永世长存，我们就只有这一个定情信物吗？当然不是了。其实，我应该送过你一个空铜印吧？你刚才为什么不亲我？我……哎呀！你根本就不是古月，你还装的什么时候？
痛死了！哎呀，你这么多一揪耳朵啊！这是什么地方？都两千年了，我怎么可能还记得？啊，不过，就算不记得，你也不能说我不是古月啊。那好，就让我提醒你，这个金水帘洞后面是巨海的心脏，里面收藏的，就是你送我的空瞳印。啊，空瞳印，就在这里啊。金水帘洞有一个神奇效应，它可以反映出你心里最爱的人是谁。我早已在空瞳一指施法，它可以力保你和敌人全族上下永驻青春。可你同时也要答应我，要好好的保护空瞳印。只要有人移动它，青春回驻之法就会同时破灭。到时候你变丑了，就别怪我不爱你了。<笑>
那个女皇对你做了什么？这种毒叫五毒珊瑚，是老太婆的独门绝招。那你为什么不救她？因为救不了嘛。这种毒除了老太婆，无人能解。这小子就算不错了，生性开朗，比别人衰老的慢得多。哎呀，生老病死嘛，看开一点吧。看开一点，我怎么可以看开一点？他怎么可以死？他还这么年轻，怎么可以老死啊？